hearts and pray. Our most gracious heavenly Father, we praise you and thank you for this beautiful morning. This is the day the Lord has made and let us rejoice and be glad in it. Thy people are in thy presence on this resurrected morning. We commit this Sunday service into thy hands. Heavenly Father, we worship you God this morning. Son of God, Lamb of God, we acknowledge you this morning. Holy Spirit, we acknowledge your presence this morning. Let your name be glorified in this sanctuary. We give all the honor and glory unto you, Lord. In Jesus Christ, precious name, we pray. Amen. You may be seated in the presence of God. All the guests who are in the sanctuary for the first time, all the dearly beloved people who will be watching our uh, live stream later, Comfortful Gospel Church family members, this morning, Comfortful Gospel Church and the Comfortful Gospel Church worship team greet you all in the name of of our Lord and the Savior, Jesus Christ. We are glad this morning that you are in the sanctuary. We are glad this morning that you will be watching our service later. The title of my message this morning is How You Can Glorify God Through Your Life. The title of my message this morning is how you can glorify God through your life. You give up when you discover that there is opposition what you believe. Then this message is for you. The text for my message is 2 Timothy chapter 4 verse 7. 2 Timothy chapter 4 verse 7. I have fought the good fight. I have finished the race and I have kept the faith. Brothers and sisters in Christ, dearly beloved people, dear friends, there is nothing more beautiful in our life than being lived in harmony with God's will in anticipation of the glorious day of his appearing. As we read in the text, 2 Timothy chapter 4 verses 6 through 8, we see that Apostle Paul has come to the end of his life. He knew he was facing death. But he wrote about with a glowing testimony of faith. He mentioned three things about his pilgrimage that he knew were true. Each of them suggests a quality that glorifies God in our life. I have fought a good fight. It suggests purpose in our Christian life. Brothers and sisters in Christ, dear friends, the Bible is very clear that if we don't have a sense of direction in our life, purpose in our life, goal in our life, vision in our life, we will fail. This is well stated in the book of Proverbs chapter 29 verse 18. When there is no revelation, when there is no vision, the people perish. But he that keepeth the word, happy is he. Friends, vision in this verse is referring to the ability to perceive something not actually visible in our life. In order to have a vision as revelation, 
of who we are as Christians and what our purpose in life as a part of God's overall plan for mankind, we need to have God's plan or goal for our lives. There must be an end or a goal that we strive to attain in life because with uncertainty, always searching, never finding, we will eventually perish in a life of unfruitfulness and defeat on all fronts in our life. Brothers and sisters in Christ, in order to fight a good fight, we must have a strong, well-defined sense of purpose in our life. We must have a clear understanding of God's will for our lives and a strong desire to fulfill his will or goal in our lives, even if it means sacrificing other things in life to accomplish that goal in your life. With a strong sense of purpose in your life, which is revealed in the God's word, we can pursue the Christian walk and become successful at our walk with the Lord. I have finished my course. It suggests patience in our life. The origin of the word patience is very interesting. It means literally to bear under. In the modern language, it means to stay at a job or persevere until it is completed successfully. Perseverance means to continue doing in spite of opposition in your life, difficulty in your life, setbacks in your life. It means never quit or give up until your vision, purpose or goal in your life is achieved. No matter how long it takes, it means that in your perseverance, you learn from your failures or setbacks and apply what you have learned to your present walk with God and keep on doing God's word in your life. Brothers and sisters in Christ, remember, this is developing your walk of persistence or perseverance. Spend daily time in your prayer. Spend daily time in God's word. This is the source of your inspiration and strength in order to finish your course or reach your Christian goals in life. Brothers and sisters in Christ, the Lord is the strength of our lives. And faith comes by hearing the word of God. It is very important to remind ourselves that the challenges we face in life can become gigantic mountains. In ourselves, we cannot finish the course of life successfully. But remember, but remember, but remember, we can do all things through Christ who strengthen us. Always imagine in your life, Jesus walking with you. And helping you in all things in your life. Friends, realize that obstacles you face, setbacks you face, hardship you face, trials you face, afflictions you face, temptations you face, worries you face, will be set in our pathway as we strive to finish or complete our course in life. We need to realize that these difficulties are real opportunities to apply the God's word, to lean, to learn new insights in our life, to increase our knowledge and see God's work in your life. Brothers and sisters in Christ, don't lose the joy of the Lord. 
the christian walk should not be a heavy burden some experience in spite of all the opposition from the enemy the christian life should be a life we not only want to experience but are very excited about living unfortunately many christians give up when they discover that there is opposition to what they believe so rather than facing all the problems of the life with the word of god they look for shortcuts in their life and when they realize that shortcuts don't work they give up friends who are watching me this morning who are in the sanctuary we must remember when we are faced with what appears to be a failure or setback that we are more than conquerors through him who loved us there is no problem that cannot be solved as far as god is concerned so this morning brothers and sisters in christ let us develop the courage and the maturity to face our faults and correct them in other words maintain a teachable spirit at all times in your life none of us know everything in life we are all still learning and we still make a lot of mistakes as we grow in the things of god on this course of life set before us failure is only failure if we fail to learn from it each experience can contain valuable lessons for the next step in our course of life dear friends we cannot fail in god thomas edison he de- demonstrated perseverance when he replied to his assistant who complained of the several hundred of experimental failures he said we know many things that do not work now let's find one that does work apostle paul says i have kept the faith it suggests character in your life in one of the races in ancient greece each contestant was given a lighted torch brothers and sisters in christ the object was not to get to the finish line first but the object was to get there with the torch still lit life is like that the goal in our life is not to accrue so much wealth or to achieve success as the world counts it what will we accomplish if we obtain all the things of the world and the light of our character goes out the indwelling spirit was given to us for holiness and character if we allow the holy spirit to work in our lives the fruits of the godly character will flourish in our lives described in the god's word but the fruit of the spirit is love joy peace long suffering kindness goodness faithfulness gentleness meekness temperance self control against such there is no law these characteristics comes from a life that is motivated by Jesus Christ worldly aims cannot inspire such living Jesus Christ can being a christian brothers and sisters is more than accepting certain historical facts about jesus it involves committing ourselves to the leadership of jesus christ as i conclude my message over here this morning when these things become part of us we will have a clear sense of purpose in our life we will, we will have no problem persevering as we attain the vision 
or the gods set before us in our course of life. And we will live our lives, lives with a godly character that will cause our lives to shine brightly as we pass through this world of darkness. Jeevadathil devathe yengene mahutapadatha. വിശ്വസിക്കുന്നതിൽ എതിര് നേരിടുമ്പോൾ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയാതെ ജീവിതത്തെ വിട്ടുകളയുന്നവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ സന്ദേശം നിങ്ങൾക്കുള്ളതാണ് രണ്ട് ദിമോത്തി നാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഏഴാമത്തെ വാക്യം ഞാൻ നല്ലപ്പോൾ പൊരുതു ഓട്ടം തികച്ചു വിശ്വാസം കാത്തു സ്നേഹിതരെ കർത്താവിലെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തെ മാഹുത്തപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ജീവിതം പോലെ മനോഹരമായ ഒരു ജീവിതമില്ല കർത്താവായി യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വരവിനായി കാത്തുകൊണ്ട് അവരെ മാഹുത്തപ്പെടുത്തി ജീവിക്കുന്നത് സ്നേഹിതരെ ഭാഗ്യകരമായ ഒരവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ വായിച്ച കുറിവാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിച്ചു അപ്പോസനായ പൗലോസ് ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസാന നാളുകളിൽ വന്നു എന്ന് നമുക്ക് കാണാം താൻ മരണത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കുമെന്ന് തനിക്ക് നിശ്ചയമായി എന്നാൽ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ സാക്ഷ്യമായി താൻ അത് എഴുതി അപ്പോഷനായ പൗലോസ് തൻ്റെ പരദേശ യാത്രയിൽ തനിക്ക് ബോധ്യമായ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് എഴുതി അത് മൂന്നും ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യമാണ് അത് അപ്പോഷനായ പൗലോസിൻ്റെ സ്വഭാവ വിശേഷങ്ങളായിരുന്നു രണ്ട് ദിമോത്തി നാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ആറ് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ തന്നെ പാനീയയാഗമായി ഒഴിക്കപ്പെടുന്നു എൻ്റെ നിര്യാണകാലം അടുത്തിരിക്കുന്നു ഞാൻ നല്ലപോർ പൊരുതു ഓട്ടം തികച്ചു വിശ്വാസം കാത്തു ഇനി നീതിയുടെ കിരീടം എനിക്കായി വെച്ചിരിക്കുന്നു അത് നീതിയുള്ള ന്യായാധിപതിയായ കർത്താവ് ആ ദിവസത്തിൽ എനിക്ക് നൽകും എനിക്ക് മാത്രമല്ല അവൻ്റെ പ്രത്യക്ഷതയിൽ പ്രിയം വെച്ച ഏവർക്കും കൂടെ പോഷനായ പൗലോസിൻ്റെ പരദേശയാത്രയിലെ എത്ര അർത്ഥമുള്ള മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നല്ലപോർ പൊരുതു അത് ഉദ്ദേശത്തെ കാണിക്കുന്നു കർത്താവിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദൈവവചനം വളരെ വ്യക്തമായി പറയുന്നു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉദ്ദേശമോ കാഴ്ചപ്പാടോ ലക്ഷ്യമോ തീരുമാനമോ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പരാജയപ്പെടുന്നു വളരെ വ്യക്തമായി സദൃശ്യവാക്യത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു സദൃശ്യവാക്യം ഇരുപത്തൊമ്പതിൻ്റെ പതിനെട്ടിലെ വെളിപ്പാടില്ലാത്തടുത്ത് ജനം മര്യാദ വിട്ട് നടക്കുന്നു ന്യായപ്രമാണം കാത്തുകൊള്ളുന്നവനോ ഭാഗ്യവാൻ വെളിപ്പാടെന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അദൃശ്യമായി കൈവശമാക്കാനുള്ള കാഴ്ചപ്പാടാണ് ക്രിസ്ത്യാനികളായ നമ്മളെ കുറിച്ച് ഒരു വെളിപ്പാട് നമുക്കുണ്ടാകണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ചുള്ള ലക്ഷ്യം ദൈവത്തിന് മാനവരാശിയെ കുറിച്ചുള്ള പദ്ധതി നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് ദൈവത്തിനുള്ള ആഗ്രഹം ഇതെല്ലാം കർത്താവിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സ്നേഹിതരെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം വളരെ അസംഭാവികമുള്ള ഒരു ലോകത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് ഈ ലോകത്തിൽ നമുക്കൊരു ലക്ഷ്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം എങ്ങനെയെങ്കിലും ആ ലക്ഷ്യം കരിവരിക്കാനുള്ള സന്നദ്ധത നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകണം ലക്ഷ്യമില്ലാതെ ജീവിച്ചാൽ ക്രിസ്ത്യ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ താളടിയായി തീരും നമ്മൾ നിഷ്ഫലമുള്ളവരായി തീരും എല്ലാ മേഖലകളിൽ നമ്മൾ പരാജയപ്പെടും ഒരു നല്ല പോർ പൊരുതുന്നതിന് നമുക്ക് ശക്തമായ ഒരു ലക്ഷ്യം ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകണം നമ്മളെ കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതം ഇന്ന് പകൽക്കാലം സ്നേഹിതരെ മനസ്സിലാക്കുക ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതം നേറെ നിറവേറ്റുവാൻ നമ്മൾ പൊരുതുക ജീവിതത്തിൽ അനേക കാര്യങ്ങൾ ത്യജിക്കേണ്ടി വന്നാലും നല്ലപോർ പൊരുതുക ജീവിതത്തിൽ പൗലോസിനെ പോലെ ഉദ്ദേശത്തോടെ പോർ പൊരുതുന്നുവെങ്കിൽ കർത്താവുമായുള്ള യാത്രയിൽ നമ്മൾ നിശ്ചയമായും ജയാളികളായി തീരുകയും ക്രിസ്തീയ യാത്ര വ്യഗ്രതയോടെ പൂർത്തീകരിപ്പാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യും ഓട്ടം തികച്ചു അത് സഹിഷ്ണുതയെ കാണിക്കുന്നു സഹിഷ്ണുത എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം സന്തോഷത്തോടുകൂടെ കഷ്ടം സഹിക്കുന്നതിനുള്ള സന്നദ്ധത അതിൻ്റെ മൂല ഭാഷയിലുള്ള അർത്ഥം 
ക്ഷമയോടുകൂടെ കാര്യം സാധിക്കുന്നത് വരെയുള്ള തീഷ്ണത പ്രതികൂലങ്ങളുടെയും പ്രതിസന്ധികളുടെയും തിരിച്ചടികളുടെയും നടുവിൽ തളരാതെ സ്നേഹിതരെ മുന്നേറുക അതിൻ്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്തുന്നത് വരെ നിങ്ങൾ വിട്ടുകളയാതിരിക്കുക എത്ര നാളുകൾ എടുത്താലും പതറിപ്പോകരുത് ജീവിതത്തിലെ തിരിച്ചടിയിൽ നിന്നും പരാജയത്തിൽ നിന്നും നമ്മൾ പാഠങ്ങൾ പഠിച്ച് ജീവിതത്തിൽ ദൈവവചന പ്രകാരം ക്രിസ്തീയ ജീവിതം നയിക്കുക അപ്പോഷനായ പൗലോസ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഓട്ടം തികയ്ക്കണമെങ്കിൽ ജീവിതത്തിലെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ചില സത്യങ്ങളുണ്ട് സ്നേഹിതരെ പ്രാർത്ഥനയിലും ദൈവ വചന ധ്യാനത്തിലും ഈ നാളുകളിൽ സമയം ചെലവഴിക്കുക ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ ഓട്ടം തികയ്ക്കണമെങ്കിൽ ഇത് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് യഹോബ എൻ്റെ ജീവൻ്റെ ബലം വിശ്വാസം കേൾവിയാലും കേൾവി ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വചനത്താലും വരുന്നു സ്നേഹിതരെ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഓർക്കുക ജീവിതത്തിലെ പ്രതിസന്ധികൾ ചിലപ്പോൾ കൊടുമുടികളായി തീർന്നേക്കാം നമ്മുടെ ശക്തി കൊണ്ട് ഓട്ടം തികയ്ക്കുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല എന്നാൽ എപ്പോഴും സ്നേഹിതരെ നിങ്ങൾ പറയുക എന്നെ ശക്തനാക്കുന്നവൻ മുഖാന്തരം ഞാൻ സകേലത്തിനും മതിയാകുന്നു എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ മനോദൃഷ്ടിയിൽ കാണുക കർത്താവ് നിങ്ങളോട് കൂടെ നടക്കുന്നു എല്ലാറ്റിലും നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു കർത്താവ് അവരോട് കൂടെ പ്രവർത്തിച്ചു അവരാൽ നടന്ന അടയാളങ്ങൾ വചനത്തെ ഉറപ്പിച്ചു പോകുന്നു എന്ന് തിരുവഞ്ഞത്തിൽ നമ്മളെ വായിക്കുന്നു സ്നേഹിതരെ നമ്മുടെ ഓട്ടം തികയ്ക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ പ്രതിസന്ധികൾ തിരിച്ചടികൾ പ്രയാസങ്ങൾ പ്രതികൂലങ്ങൾ പ്രതിബന്ധങ്ങൾ കഷ്ടതകൾ പരിശോധനകൾ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഇവയൊക്കെ ഒരു പക്ഷെ നമുക്ക് തരണം ചെയ്യേണ്ടി വന്നേക്കാം എന്നാൽ ഇവയൊക്കെ ദൈവവചനം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രായോഗികമാക്കുന്നതിനുള്ള സാധ്യതകളാണ് പുതിയ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ നമ്മുടെ അറിവിൻ്റെ വികസനം ദൈവ പദ്ധതി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇതൊക്കെയും നമ്മുടെ ഓട്ടം തികയ്ക്കുവാൻ ഈ പ്രതിസന്ധി നമുക്ക് ഇടയായി തീരും തിരുവനന്തപുരത്ത് നമ്മൾ വായിക്കുന്നു യഹോവയിലെ സന്തോഷം നിങ്ങളുടെ ഫലമാകുന്നു യഹോവയിലെ സന്തോഷം നഷ്ടപ്പെടരുത് ക്രിസ്തീയ യാത്ര എന്നത് ഭാരത്തോടോ കനത്തോടോ ആ അനുഭവത്തോടോ ഉള്ളതല്ല ശത്രുവിൻ്റെ എല്ലാ പോരാട്ടങ്ങളുടെ ഇടയിലും ക്രിസ്തീയ ജീവിതം നമ്മൾ അനുഭവിച്ച് യാത്ര ചെയ്യണം ക്രിസ്തീയ ജീവിതം സ്നേഹിതരെ സന്തുഷ്ടിയോടെ ചെയ്യണം അനേകര് ജീവിതത്തിൽ പ്രതിസന്ധി നേരിടുമ്പോൾ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം വിട്ടു കളയും അവര് വിശ്വസിക്കുന്നതിൽ എതിര് നേരിടുമ്പോൾ അവർക്ക് പിടിച്ചു നിൽപ്പാൻ കഴിയാതെ പോകുന്നു ദൈവവചനം കൊണ്ട് പ്രതിസന്ധിയെ നേരിടുന്നതിന് പകരം അവർ കുറുക്ക് വഴികൾ നോക്കുന്നു കുറുക്ക് വഴികൾ നടക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ അവർ വിശ്വാസത്തെ വിട്ടുകളയുന്നു നമ്മളെപ്പോഴും ഓർക്കുക നമ്മളൊരു തിരിച്ചടിയോ പരാജയമോ ജീവിതത്തിൽ നേരിടുമ്പോൾ നാമോ നമ്മെ സ്നേഹിച്ചവൻ മുഖാന്തരം ഇതിലൊക്കെയും പൂർണ്ണ ജയം പ്രാപിക്കുന്നു സ്നേഹിതരെ ദൈവത്തിൻ്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ പരിഹരിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ തെറ്റുകളും കുറവുകളും കണ്ട് അത് തിരുത്തുവാനുള്ള ധൈര്യം നമുക്ക് ഉണ്ടാകണം മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും വിധേയപ്പെടുന്ന ആത്മാവിൻ്റെ പരിവർത്തനം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകണം നമ്മൾ ആരും പരിപൂർണരെ അല്ല നമ്മൾ എല്ലാം ഇന്നും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓട്ടം തികയ്ക്കുന്നതിനിടയിൽ ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന കുറവുകൾ തിരുത്തി ഓട്ടം തികയ്ക്കുക പരാജയം പരാജയമാകുന്നത് നമ്മൾ പരാജയത്തിൽ നിന്ന് പാഠങ്ങൾ പഠിക്കാതെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് 
എല്ലാ അനുഭവങ്ങളും ജീവിതത്തിൻ്റെ അടുത്ത പടികൾക്കുള്ള ഉപകാരമാണ് തിരുവഞ്ഞരത്തിൽ വായിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ക്രിസ്തുവേശ്വയിൽ നൽകപ്പെട്ട ദൈവകൃപ നിമിത്തം ഞാൻ എൻ്റെ ദൈവത്തിന് നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് എപ്പോഴും സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സാക്ഷ്യം നിങ്ങളിൽ ഉറപ്പായിരിക്കുന്നത് പോലെ അവനിൽ നിങ്ങൾ സകലത്തിലും വിശേഷ സകല വചനത്തിലും സകല പരിജ്ഞാനത്തിലും സമ്പന്നരായി തീർന്നു ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഒരു കൃപാവരത്തിലും കുറവില്ലാത്തവരായി നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷത കാത്തിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാളിൽ കുറ്റമില്ലാത്തവരായിരിക്കേണ്ടതിനെ അവൻ നിങ്ങളെ അവസാനത്തോളം ഉറപ്പിക്കും തൻ്റെ പുത്രനും നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് നിങ്ങളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്ന ദൈവം വിശ്വസൻ തോമസ് എഡിസൺ തൻ്റെ പരീക്ഷണ വേളയിൽ പല പരീക്ഷണങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടും ഒരു മറുപടി കാണാതെ വിഷമിച്ചു നിന്നപ്പോൾ തൻ്റെ സഹപ്രവർത്തനോടെ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു നമ്മൾക്കറിയാം നമ്മുടെ പല പരീക്ഷണങ്ങളും വിജയിച്ചില്ലെന്നത് വിജയിക്കുന്നത് വരെ പരീക്ഷണങ്ങൾ തുടരുക വിജയിക്കുന്ന പരീക്ഷണം നമ്മൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം പോഷനായ പൗലൂസ് പറഞ്ഞു ഞാൻ വിശ്വാസം കാത്തു അത് സ്വഭാവത്തെ കാണിക്കുന്നു ഗ്രീക്കിലെ ഓട്ട മത്സരത്തിൽ മത്സരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും കത്തുന്ന ഒരു ടോർച്ച് കൊടുക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ആരാദ്യം ഓടി ഓട്ടം പൂർത്തിയാക്കണമെന്ന് അല്ല എല്ലാവരും ഓടി ടോർച്ച് അണയാതെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്തുക എന്നുള്ളത് ആയിരുന്നു ആ മത്സരത്തിൻ്റെ വിശേഷത കർത്താവിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ജീവിതവും അങ്ങനെയുള്ളതാണ് ഒരു പക്ഷേ കുറെ സമ്പത്തോ എന്തെങ്കിലും വിജയ തൂലികകളോ സമ്പാദിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല ലോകത്തിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ നേടിയാലും അവസാനം നമ്മുടെ സ്വഭാവമാകുന്ന ടോർച്ച് അണഞ്ഞു പോയാൽ എന്തു പ്രയോജനം തിരുവചന പ്രകാരം വായിക്കുന്നു നിങ്ങളോ അവൻ നിങ്ങളോടുകൂടെ വസിക്കുകയും നിങ്ങളിൽ ഇരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അവനെ അറിയുന്നു സ്നേഹിതരെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നമുക്ക് നൽകിയത് വിശുദ്ധിക്കും സ്വഭാവത്തിനും വേണ്ടിയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ അവസരം കൊടുക്കുമെങ്കിൽ ദൈവിക സ്വഭാവത്തിൻ്റെ ഫലങ്ങൾ ദൈവജനത്തിൽ പറയുന്നത് പോലെ നമ്മളിൽ വസിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് തിരുവചനത്തിൽ വായിക്കുന്നത് ആത്മാവിൻ്റെ ഫലമോ സ്നേഹം സന്തോഷം സമാധാനം ദീർഘക്ഷമ ദയ പരോപകാരം വിശ്വസത സൗമ്യത ഇന്ദിരജയം ഈ വകയ്ക്ക് വിരോധമായ ഒരു ന്യായപ്രമാണവും ഇല്ല കർത്താവ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ നയിക്കപ്പെടുന്ന ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഈ സ്വഭാവങ്ങൾ എപ്പോഴും പുറപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും ലോകത്തിൻ്റെ വഴി ഒരിക്കലും ഇത് തരികയില്ല യേശു ക്രിസ്തു മാത്രം ഇത് നമ്മൾക്ക് തരും ക്രിസ്തീയ ജീവിതം എന്നുള്ളത് കർത്താവിൻ്റെ ചരിത്രം അംഗീകരിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു എന്ന ഗുരുവിൻ്റെ പിന്നാലെ കടന്നു പോകുന്ന ശിഷ്യത്വം കൂടിയാണ് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഞാൻ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ ആ പോഷനായ പൗലൂസ് പറഞ്ഞ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ സ്നേഹിതരെ കർത്താവിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ പരദേശ യാത്രയിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ജീവിതത്തിൽ അർത്ഥമുണ്ട് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള ലക്ഷ്യം പൂർത്തീകരിപ്പാൻ നമുക്ക് വിഷമം ഉണ്ടാകുകയില്ല ദൈവീക സ്വഭാവമുള്ളവരായി ഈ ലോകത്തിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ ഈ അന്ധകാരം നിറഞ്ഞ ലോകത്തിൽ നമ്മുടെ വെളിച്ചം എപ്പോഴും പ്രകാശിച്ചുകൊണ്ട് ഇരിക്കും ഐ ഹാവ് ഫോട്ട് ദ ഗുഡ് ഫൈറ്റ് ഐ ഹാവ് ഫിനിഷ് ദ റൈസ് ഐ ഹാവ് കെപ്റ്റ് ദ ഫൈത്ത് മേ ഗോഡ് ബ്ലസ് യു with this message may god bless this nation let us all stand in the presence of god our most gracious heavenly father we praise you and thank you for this uh, beautiful morning from the time we came 
till now we experienced your awesome presence thank you for anointing our english and wash malayalam worship team this morning thank you for all the songs we have learned this morning we pray for our worship team lord and i pray that let your anointing especially anointing be come upon them we pray for all the dear people who are in the sanctuary we pray for all the dear people who will be watching our service later a new week has started in our life so many things around us we need to overcome so many obstacles and i pray this morning in one mind and one accord and one spirit give us a strength to overcome all the obstacles we face in our life i bless all the people who will be watching our live stream and i bless all the people who are in the sanctuary this morning i bless them in the name of the father and of the son and of the holy ghost let them all have a blessed week we give all the honor and glory to you lord we love you lord jesus christ in jesus christ precious name we pray let the congregation say amen may the grace of our lord jesus christ the love of our heavenly father and the sweet fellowship of the holy ghost be with all the saints from now and for evermore amen let's say the pledge this morning surely goodness and mercy shall follow us all the days of our life and we will dwell in the house of the lord forever amen amen and amen you have a blessed week jesus loves you and we love you too ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യകളുടെയും മികച്ച സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകരുടെയും പിൻബലത്തിൽ ആത്മീയ ദൃശ്യാനുഭവ രംഗത്ത് വേറിട്ട കാഴ്ചകൾ സമ്മാനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ക്രിസ്ത്യൻ ലൈവ് ഇന്ത്യയിൽ എവിടെ നിന്നും ലൈവ് ടെലികാസ്റ്റിംഗിന് ആരംഭം കുറിച്ചിരിക്കുന്നു സുവിശേഷ മഹായോഗങ്ങൾ ക്രൂസൈഡുകൾ മ്യൂസിക്കൽ പ്രോഗ്രാമുകൾ തുടങ്ങി കുടുംബവിശേഷങ്ങൾ വരെ ലൈവ് ടെലികാസ്റ്റിലൂടെ ലോക മലയാളി സമൂഹങ്ങളിലേക്ക് ക്രിസ്ത്യൻ ലൈവ് ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഡോട്ട് ക്രിസ്ത്യൻ ലൈവ് 